హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్ దిస్ ఈజ్ ఉపేంద్ర కుమార్ సో ఈరోజు మనం చెప్పుకోబోయే టాపిక్ గేర్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ లేదా గేర్ మేకింగ్ దాని యొక్క మెథడ్స్ ఏంటి అవి ఎలా తయారు చేస్తారో పద్ధతులు ఏంటి అనేది ఈరోజు మనం తెలుసుకుందాం సో దీనికంటే ముందు మన ఛానల్లో థౌజండ్ ప్లస్ వీడియోస్ ఉన్నాయి అవన్నీ కూడా టెక్నికల్ వీడియోస్ యాజ్ వెల్ ఎస్ సేఫ్టీ వీడియోస్ సో అవన్నీ కూడా మీకు యూజ్ అవుతాయి అండ్ మన యూట్యూబ్ ఛానల్కి టెలిగ్రామ్ గ్రూప్ ఉంది డిస్క్రిప్షన్లో లింక్ ఇస్తాము సో దాని ద్వారా మన గ్రూప్లో జాయిన్ అవ్వచ్చు రెగ్యులర్ అప్డేట్స్ అనేవి మీకు అక్కడ పొందొచ్చు అండ్ మన యూట్యూబ్ ఛానల్కి ఒక యాప్ ఉంది సో ఈ టాపిక్స్ అన్నీ కూడా సబ్జెక్ట్ వైజ్ అండ్ టాపిక్ వైజ్ ఒక సీక్వెన్స్లో అక్కడ మీకు ఉంచడం జరుగుతుంది అండ్ ఆ యాప్ లింక్ కూడా మనకు డిస్క్రిప్షన్లో ఉంచడం జరుగుతుంది డౌన్లోడ్ చేసుకోండి అండ్ ఈరోజు మన టాపిక్ చూద్దాం గేర్ మేకింగ్ మెథడ్స్ ఏంటి ఓకే సో జనరల్గా మనం గేర్ని డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ మెథడ్స్ ద్వారా తయారు చేస్తూ ఉంటాం అది ఫార్మింగ్ లేదా మిషనింగ్ ఓకే సో మెయిన్గా టూ టైప్స్ ఫార్మింగ్ అంటే క్యాస్టింగ్తో కానీ సెంటరింగ్తో కానీ ఇంజెక్టింగ్ మౌల్డింగ్తో కానీ ఎక్స్ట్రూడింగ్తో కానీ కోల్డ్ డ్రాయింగ్తో కానీ స్టాంపింగ్ పెర్ఫార్మింగ్ ఫోర్జింగ్ సో ఇన్ని టైప్స్లో మనం ఆ గేర్ని ఫామ్ చేస్తూ ఉంటాము ఓకే సో జనరల్గా మనకు తెలిసిన మెథడ్స్ మిషనింగ్ ఎక్కువగా ఓకే సో ఈ మిషనింగ్లోనే మనం అందులో కూడా చాలా టైప్స్ ఉన్నాయి అవేంటి ఫస్ట్ ఆ గేర్ మేకింగ్లో రఫింగ్ అనేది మనం చేస్తాము ఓకే అండ్ దాని తర్వాత ఫినిషింగ్ చేస్తారు సో రఫింగ్ మెథడ్లో మనకి మళ్ళీ ఫోర్ టైప్స్ ఫోమ్ మిల్లింగ్ ఓకే మీన్స్ అండ్ ర్యాక్ జనరేషన్ రెండోది గేర్ షేపింగ్ అండ్ హాబింగ్ ఫామ్ మిల్లింగ్ అంటే ఏంటి అనేది ఈరోజు మనం చూద్దాం అండ్ ఇక్కడ ఫినిషింగ్ వచ్చేసరికి షేవింగ్ గ్రైండింగ్ బర్నిషింగ్ ల్యాపింగ్ అండ్ హార్నింగ్ ఓకే ఇక్కడ ఫార్ మిల్లింగ్ అంటే ఏంటి అనేది మనం ఇప్పుడు చూద్దాం ఇన్ని టైప్స్ ఉన్నాయి గేర్ మేకింగ్ గేరు మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేయడానికి తయారు చేయడానికి సో ఇక్కడ మనం మిషనింగ్ ఆఫ్ గేర్స్కి వచ్చేసరికి ఓకే అది మెయిన్గా త్రీ టైప్స్ అదేంటి ఫామ్ కటింగ్ టెంప్లెట్ మెథడ్ జనరేటింగ్ మెథడ్ సో ఇందులో ఈ ఫామ్ కటింగ్లో ఫామ్ మిల్లింగ్ బ్రోచింగ్ సో వీటి గురించి మనం ఈరోజు చెప్పుకుందాము ఈ అగైన్ ఈ జనరేటింగ్ మెథడ్లో గేర్ షేపింగ్ ఉంది హాబింగ్ ఉంది గేర్ ప్లానింగ్ ఉంది ఓకే సో వాటి గురించి మనం తర్వాత తెలుసుకుందాం ఓకే సో ఇప్పుడు మనం ఈ గేర్ మేకింగ్ మెథడ్స్లో ఫామ్ మిల్లింగ్ ఎలా చేస్తాము లేదా ఫామ్ కటింగ్ ఎలా చేస్తాము ఈ ఫామ్ కటింగ్ మెథడ్స్ అనేవి మనకి త్రీ టైప్స్గా మనం చేస్తాము త్రీ మెథడ్స్లో ఒకటి సింగిల్ పాయింట్ కటింగ్ టూల్ రెండోది డిస్క్ కట్టర్ మూడోది మనకి ఎండ్ మిల్లింగ్ కట్టర్ అని ఉంటుంది ఓకే సో దాంతో ఎలా చేస్తారనే చూద్దాం ఇందులో మనం చూసినట్లయితే ఫస్ట్ది గేర్ ఫార్మింగ్ మెథడ్స్ యూజెస్ ఏ కటింగ్ టూల్ హ్యావింగ్ ది సేమ్ ఫామ్ యాజ్ ద టూత్ స్పేస్ బీయింగ్ కట్ అంటే ఈ ఫార్మింగ్ మెథడ్ అంటే అర్థం ఏంటి అంటే గేర్ ఎలా అయితే ఉందో సేమ్ అలాగే ఇంకొక గేర్ని తయారు చేయడానికి మనం ఒక ఫార్మింగ్ అనేది చేస్తున్నాము ఓకే అది కూడా ఏంటి ఒక కట్టర్ యూజ్ చేసి సేమ్ స్పేస్లో మళ్ళీ కటింగ్ చేస్తున్నాం మళ్ళీ సేమ్ స్పేస్లో మళ్ళీ కటింగ్ చేస్తున్నాం ఇక్కడ మీరు చూసినట్లయితే ఇక్కడ ఒక స్పేస్ ఇచ్చి ఇక్కడ కట్ ఇచ్చాం నెక్స్ట్ మళ్ళీ స్పేస్ ఇచ్చి ఇక్కడ కట్ నెక్స్ట్ మళ్ళీ స్పేస్ ఇచ్చి ఇక్కడ కట్ అలా ఏంటి అంటే ఒక సీక్వెన్స్ ఆఫ్ ఫామ్లో దాన్ని తిప్పుతూ మనం కటింగ్ చేస్తే దాన్ని మనం ఫామ్ కటింగ్ మెథడ్స్ అన్నాం ఓకే ఇక్కడ మనకి ద కట్టర్ మే బీ సింగిల్ పాయింట్ టూల్ ఆర్ మల్టీ కటింగ్ టూల్ సో ఇక్కడ ఈ కటింగ్ చేసేది ఏదైతే ఉందో అది సింగిల్ పాయింట్ కటింగ్ టూల్ అవ్వచ్చు లేదా మల్టీ పాయింట్ అంటే మనం డిస్క్ టైప్ చూస్తామో అందులో మీకు తెలుస్తుంది ఓకే ఇక్కడ ఫస్ట్ది గేర్ కటింగ్ బై ఏ సింగిల్ పాయింట్ టూల్ మనం ఏం చేస్తున్నాము ఇప్పుడు గేర్ని మనం కట్ చేస్తున్నాము అది సింగిల్ పాయింట్ కటింగ్ టూల్తో చేస్తున్నాము అంటే ఇక్కడ చూసారు కదా ఒక సింగిల్ పాయింట్ లైక్ మనం లేతులు ఎలా అయితే చూస్తామో అలాగే సింగిల్ పాయింట్ మనకు కనిపిస్తుంది సో ఇక్కడ ఒక టూల్తో మనం ఏం చేస్తున్నాము ఇలా గేర్ని కానీ మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేస్తే దాన్ని మనం గేర్ కటింగ్ బై ఏ సింగిల్ పాయింట్ టూల్ అంటున్నాము 
ఓకే సో ఇది ఏమవుతుంది అంటే సపోజ్ ఇది గేర్ బ్లాంక్ అయితే ఈ కటింగ్ టూలు ఎలా వెళ్తుంది సో ఇలా కట్ చేస్తుంది సో ఒక గేర్ టీత్ అయిపోయిన తర్వాత మళ్ళీ ఇలాగా మళ్ళీ కట్ చేస్తుంది మళ్ళీ ఇలాగా సో అలా మనం ఏం చేస్తామంటే ప్రతి టీత్ కూడా కట్ చేసుకుంటున్నాడు ఈ సింగిల్ పాయింట్ టూల్తో అవుతుంది ఓకే ఇప్పుడు నెక్స్ట్ మనం బై ఏ ఎండ్ మిల్ సో ఎండ్ మిల్ అంటే ఏంటి అంటే ప్రజెంట్ మనం సింగిల్ పాయింట్తో ఎలా చూసాం కదా సో ఈ ఎండ్ మిల్ ఏం చేస్తుందంటే కట్టర్ కటింగ్ టూల్ కూడా రొటేట్ అవుతుంది సో రొటేట్ అవుతూ ఇది టీత్ అయితే సో ఇదంతా కూడా జస్ట్ ఇలా కటింగ్ చేసుకుంటూ మొత్తం కూడా వెళ్తుంది ఇక్కడ మీరు చూసినట్లయితే డయాగ్రామ్లో ఇది బ్లాంక్ మనం ఏదైతే గేర్ తయారు చేయాలో అది బ్లాంక్ అంటే దాన్నే వర్క్ పీస్ అంటాము సో ఇక్కడ మనం చూస్తే ఇది కటింగ్ టూల్ కటింగ్ టూల్ తిరుగుతుంది యాజ్ వెల్ యాజ్ బ్లాంక్ మనకు కావాల్సిన టీత్ అయిపోయిన తర్వాత మళ్ళీ దాని పొజిషన్ చేంజ్ అవ్వడానికి తిరుగుతుంది సింగిల్ పాయింట్ కటింగ్ టూల్లో ఆ టూల్ తిరగదు ఓన్లీ కటింగ్ మాత్రం చేస్తుంది ఇక్కడ ఈ టూల్ కటింగ్ చేస్తూ కూడా రొటేట్ అవుతూ ఉంటుంది అదే మనకి గేర్ కటింగ్ బై ఏ ఎండ్ మిల్ ఓకే మీకు అవసరమైనట్లయితే అక్కడ ఉన్న ఆ మ్యాటర్ మీకు చదివితే మీకు డిస్క్రిప్షన్ ఈజీగా ఇంకా ఈజీగా అర్థం అవుతుంది ఓకే సో నెక్స్ట్ మనం చూసేది ఏంటి అంటే గేర్ కటింగ్ బై డిస్క్ టైప్ మిల్ కట్టర్ సో మనం ఇందాక అనుకున్నాము సింగిల్ పాయింట్ కటింగ్ టూల్ కానీ లేదా మల్టీ పాయింట్ కటింగ్ టూల్తో మనం ఆ గేర్ని మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ చేస్తాము మిషనింగ్ చేస్తాము సో ఇప్పుడు వరకు మనం చూసింది సింగిల్ పాయింట్ కటింగ్ టూల్ చూసాము ఇప్పుడు ఏంటి మల్టీ పాయింట్ కటింగ్ టీల్ అంటే ఒక డిస్క్ కట్టర్ ఇలా ఉంటుంది ఓకే సో ఈ డిస్క్ కట్టర్ ఇలా ఉన్నప్పుడు మనకి ఏమవుతుంది అంటే ఈ డిస్క్ కట్టర్లో ఇది గేర్ తయారు చేసే బ్లాంక్ మనం ఏదైతే గేర్ తయారు చేయాలనుకుంటున్నామో వర్క్ పీస్ ఓకే అది రొటేట్ అవుతూ ఉంటుంది అండ్ ఇక్కడ ఇది మనం చూసాం కదా ఇది ఏంటి అంటే కటింగ్ టూల్ మనం ఏదైతే కట్ చేయాలనుకుంటున్నామో కటింగ్ చేయాలనుకుంటున్నామో దాన్ని కటింగ్ చేసే ఒక కట్టర్ ఇక్కడ చూసారు కదా వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ ఇలా మల్టీ పాయింట్ ఉన్నాయి సో అందుకే దీన్ని మనం మల్టీ పాయింట్ కటింగ్ టూల్ అన్నాం దీన్నే మల్టీ కట్టర్ అన్నో లేదా డిస్క్ కట్టర్ అని కూడా పిలుస్తారు సో ఇది ఇలా రొటేట్ అవుతుంది అండ్ ఇది ఇలా రొటేట్ అవుతుంది ఎందుకు అంటే వన్స్ ఇది కటింగ్ అయిపోయిన తర్వాత మళ్ళీ దాని పొజిషన్ చేంజ్ అవుతుంది ఎలా చేంజ్ అవుతుంది సో మళ్ళీ ఇది ఇలా కట్ చేస్తుంది మళ్ళీ చేంజ్ అవుతుంది మళ్ళీ కట్ చేస్తాము సో దీన్ని మనం ఏమంటాము అంటే గేర్ కటింగ్ బై ఏ డిస్క్ టైప్ మిల్లింగ్ కట్టర్ ఓకే సో ఇది ఏంటి అంటే చాలా వరకు మిగతా ప్రాసెస్లో పోలిస్తే ఇది ఫాస్ట్గా మనం ఈ గేర్స్ని మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ చేయడానికి ఇది వాడుతూ ఉంటాము ఓకే సో ఇక్కడ చూసారు కదా ఇది ఫీడింగ్ ఎలా వస్తుంది గేరు ఈ టీత్ కట్ అయిపోయిన తర్వాత ఇక్కడికి రావడానికి ఇలా తిరుగుతుంది కానీ ఇది మాత్రం ఇలా తిరుగుతూ ఉంటుంది ఓకే సో ఇక్కడ మీరు చూసినట్లయితే నెక్స్ట్ది బ్రోచింగ్ ఓకే ఈ గేర్ కటింగ్ అనేది బ్రోచింగ్ ద్వారా చేస్తారు ఇది ఏంటి అంటే ఇంటర్నల్ మనకి గేర్స్ కావాలి అంటే సపోజ్ ఈ వర్క్ పీస్కి మనం ఇంటర్నల్గా ఇలా గేర్స్ కావాలి ఓకే సో ఇలా గేర్స్ కావాలి అంటే ఇలాంటి ఒక బ్రోచింగ్ మిషన్ బ్రోచింగ్ టూల్ మనం ఏం చేస్తామో అంటే ఇలా దాన్ని లోపల నుంచి ఇలా తీస్తారు సో ఇలా ఎప్పుడైతే తీసారో అక్కడ మనకి ఏమవుతుందంటే ఈ బ్రోచింగ్ మిషన్కి చుట్టూ మనకి ఆ గేర్ ఫార్మింగ్స్ ఉంటాయి ఓకే ఆ గేర్ ఫార్మింగ్స్ ఎప్పుడైతే ఉన్నాయో దాన్ని ఇలా మనం ఎప్పుడైతే దాన్ని తీసామో బ్రోచింగ్ టూల్ అంటే ఏంటి సిరీస్ ఆఫ్ కటింగ్ టూల్స్ ఉంటాయి దాని మొత్తానికి ఉంటుంది అండ్ అది ఒక ట్యాపర్ షేప్లో ఉంటుంది సో ట్యాపర్ షేప్లో ఫస్ట్ ఉన్నది తక్కువ థిక్న డయమీటర్ ఉంటుంది తర్వాత పెరుగుతుంది తర్వాత పెరుగుతుంది తర్వాత పెరుగుతుంది సో అప్పుడు ఏం చేస్తాము అంటే ఈ వర్క్ పీస్ ఏదైతే ఉందో ఈ వర్క్ పీస్ ఏదైతే ఉందో దాని లోపల నుంచి ఆ బ్రోచింగ్ టూల్ అనేది తీస్తే అప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఇంటర్నల్గా మనకి ఆ గేర్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది ఓకే సో ఇది మనకి బ్రోచింగ్ అనేది ఓకే సో బ్రోచింగ్ ఈజ్ యూజువల్లీ ఎంప్లాయిడ్ ఫర్ ఏ ప్రొడక్షన్ ఆఫ్ యాక్యురేట్ ఇంటర్నల్ గేర్స్ యూజింగ్ ఏ బ్రోచ్ టూల్ ఇన్ ఏ బ్రోచింగ్ మిషన్ సో మనం ఈ యాక్టివిటీని బ్రోచింగ్ మిషన్లో చేస్తాము అది కూడా యాక్యురేట్ ఇంటర్నల్ గేర్స్ అనేవి మనం పొందుతాము ద కటింగ్ ఎడ్జెస్ ఆఫ్ ఏ బ్రోచింగ్ సార్ కన్ కన్ఫామ్ టు ది టూత్ స్పేస్ సో ఆ గేర్ మనకి ఎలా అయితే కావాలో అలాగా బ్రోచింగ్ టూల్ అనేది తయారు చేస్తారు ఓకే సో 
గేర్స్ ఆర్ ప్రొడ్యూస్డ్ ఇన్ వన్ పాస్ ఆఫ్ ఎ సర్క్యులర్ బ్రోచ్ మనం అనుకున్నాం కదా ఆ గేర్స్ అనేవి ఇంటర్నల్ గేర్స్ అనేవి ఒక్కసారి మనం బ్రోచింగ్ టూల్ తీస్తే రెడీ అయిపోతాయి వన్ పాస్ అనమాట ఓకే ఏ సెపరేట్ బ్రోచ్ మస్ట్ బీ ప్రొవైడెడ్ ఫర్ ఈచ్ సైజ్ ఆఫ్ గేర్ మనం అనుకున్నాం కదా ఏ టైప్ ఆఫ్ గేర్ తయారు చేసుకోవాలో ఆ టైప్ ఆఫ్ బ్రోచ్ అంటే బ్రోచ్ టూల్ అనేది మనం తయారు చేసుకోవాలి ఇట్ ఈస్ మెయిన్లీ యూజ్డ్ ఫర్ కటింగ్ ఇంటర్నల్ స్పర్ అండ్ హెలికల్ గేర్స్ ఇవి ఎక్కువగా హెలికల్ గేర్స్ని స్పర్ గేర్స్ని తయారు చేయడానికి వాడుతూ ఉంటారు ద ఇనిషియల్ కాస్ట్ ఆఫ్ టూలింగ్ అండ్ ఎక్విప్మెంట్ ఈస్ హై ఎందుకు అంటే ఇది స్పెషల్ టైప్ కాబట్టి దాని యొక్క ఎక్విప్మెంట్ కాస్ట్ ఇనిషియల్ కాస్ట్ అనేది ఎక్కువగా ఉంటుంది అండ్ ఈజ్ ఓన్లీ ఎకనామికల్ ఫర్ మాస్ ప్రొడక్షన్ సో ఇదేంటి అంటే మనం ఎక్కువ నెంబర్ ఆఫ్ ఐటమ్స్ గేర్స్ ఇంటర్నల్ గేర్స్ తయారు చేయాలి అంటే ఈ టైపు దానికి సూటబుల్ లేకపోతే ఇది కొంచెం ఎకనా కాస్ట్ అనేది ఎక్కువ ఓకే ఎకనామికల్ కాదు ఇది మనకి గేర్ మేకింగ్ మెథడ్స్లో ఫామ్ మేకింగ్ మెథడ్స్ సో మీకు అర్థమైందని అనుకుంటున్నాను ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే అడగండి మా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి మీకు ఏదైనా వీడియో ఇంకా కావాలి అనుకుంటే అది కామెంట్ సెక్షన్లో కామెంట్ చేయండి మేము ఆ వీడియో చేస్తాము అండ్ లైక్ చేయండి లైక్ చేయడం వల్ల మీకు వచ్చిన నష్టమేమీ లేదు ఒక మాకు ఒక బూస్టప్గా ఉంటుంది ఒక ఎంకరేజ్మెంట్గా ఉంటుంది మీకు కావాల్సిన వీడియోస్ మేము చేయడానికి ఇంకా వీలుగా ఉంటుంది సో థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్